các cầu thủ bên phía đội bóng Chamber Phương FC sẽ là người thực hiện trước và bước lên thực hiện đầu quả đá đầu tiên dành cho các thủ bên phía đội áo hồng sẽ là vị trí của số 29 Hạ Gia Kính là người đảm nhận quả đá đầu tiên dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Chamber Phương FC. Sẽ có hai trọng tài để điều khiển loạt đá luân lưu này. Quả đá đầu tiên thì Hà Gia Kính sẽ đối mặt cùng với Tony Trần Hoàng, giám đốc thương hiệu nhãn hàng thể thao CB Sport. Chúng ta cùng chờ đợi xem tình huống thực hiện của số 29. Chiếc điểm, cụ đá thành công, tỷ số được mở 1-0 ở loạt đá luân lưu dành cho các thủ bên phía Chamber Phương FC. TK13 sẽ đảm nhận vai trò tiên phong trong những loạt đá luân lưu dành cho các cầu thủ bên phía BS02 và những người bạn. Anh sẽ đối mặt với Van der Tèo. Và chiếc điểm, cụ đá thành công của TK13. Một đều ở loạt đá luân lưu. Những pha dứt điểm rất tốt sau loạt đá đầu tiên của cả hai đội. Tỷ số penalty là một đều sau loạt sút đầu tiên. Người đá quả thứ hai dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng hồng là cầu thủ mang áo số 7, vị trí của Liên Lê. Rất hồi hộp và căng thẳng. Cự ly của quả đá luân lưu chỉ khoảng 6 mét. Dứt điểm chính xác. Tony Trần Hoàng vừa rồi đã không thể phán đoán thành công hướng xúc của các thủ bên phía Chamber Phương FC. 2-1 nhìn về phía các thủ bên phía Chamber Phương FC sau tình huống dứt điểm thứ hai của họ. Mọi người đã quả thứ hai dành cho đội bóng áo vàng là Nhật Cơ Bắp. Một vận động viên từ bộ môn tập tạ chuyển sang bóng đá. Phá dứt điểm lên trời của Nhật Cơ Bắp. Quá đáng tiếc cho các thủ bên phía đội bóng áo vàng. Tỷ số vẫn giữ nguyên là 21 nghìn về phía các thủ Chamber Phương FC. Có vẻ như Nhật Cơ Bắp chuyển từ bộ môn tập tạ chuyển sang bóng đá vẫn còn mang theo cục tạ và đang trở thành gánh nặng của các đồng đội khi thực hiện không thành công quả đá lưng lưu vừa rồi. Người đá quả thứ hai, quả thứ ba dành cho các thủ hồng là vị trí của số 14 cũng đã thành công của Việt Tiến. Tỷ số bàn tỷ là 3-1 dành cho các thủ bên phía đội bóng Chamber Phương. Đội bóng áo vàng sẽ bước lên thực hiện loạt đá thứ ba với tình huống dứt điểm của cầu thủ mang áo số 8 Khôi Nguyên. Cơ hội nữa dành cho số 8. Và dứt điểm chính xác cách biệt được tạm thời thu hẹp tỷ số penalty là 32 bên phía đội bóng áo vàng có sự thay đổi ở vị trí thủ thành chấn giữ khung gỗ trong loạt đá thứ tư của các cầu thủ bên phía đội bóng Chamber Phương FC Thanh Masu xin đổi bạn Thanh Maluda là người bước lên thực hiện quả đá thứ tư dành cho đội bóng áo hồng và anh sẽ đối mặt với TK13 Cầu thủ đã tỏa sáng ở vòng đấu bán kết khi ghi cả hai bàn thắng giúp cho các thủ viên sông hai và những người bạn đánh bại đội bóng đến từ đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng chờ xem màn thể hiện của TK13. Và những điểm không thành công và cản ba sức chính xác của TK13 và tỷ số vẫn giữ nguyên là 3-2 sau loạt đá thứ tư của các thủ áo hồng. Cơ hội để cho các thủ bên phía đội bóng BS02 và những người bạn cân bằng được điểm số penalty ở loạt đá thứ tư này. Người đá quả thứ tư dành cho đội bóng áo vàng sẽ là Thanh Ma Su. Thanh Ma Su là người bước lên thực hiện quả đá thứ tư dành cho các thủ bên phía đội bóng PS02. Anh sẽ phải đối mặt với David Van Der Tèo. Và bắt bóng chính xác của thủ thành bên phía đội bóng áo hồng và tỷ số bên tì vẫn được giữ nguyên. 32 về phía Chamber Phương FC Đội bóng áo hồng sẽ bước lên thực hiện loạt đá thứ năm Và nếu như thành công trong loạt đá này Thì các thủ bên phía Chamber Phương FC sẽ là người nâng cao chiếc cấp vô địch Lê Anh Cầu thủ Kim Ca Sĩ sẽ bước lên chấm đá lục lưu Để thực hiện quả đá cuối cùng trong năm quả đầu tiên 
dành cho các thủ bình phía đội bóng Chamberfield FC. Tony Trần Hoàng đối mặt với Lê Anh. Chúng ta cùng chờ xem pha thực hiện của số 10. Pha dứt điểm. Cú đá chính xác và như vậy thì Chamberfield FC là người nâng cao chiếc cúp vô địch. Phần thắng 4-2 ở lọt đá lưng lưu giúp cho các thủ bên phía đội bóng áo hồng đọt lấy chức vô địch của giải bóng đá thuyền nghiện quan lạc này.